ചേട്ടാ ഞാൻ മാറുന്നു കേട്ടോ രാമൻ നായർ പറഞ്ഞിരുന്നു വേലി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീദേവി പാലും കൊണ്ടുവരുന്നു അത് പകുതിയെ കുടിക്കാൻ പാടില്ലെന്നു ശ്രീദേവി സങ്കടപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ നാളെ അമ്മേനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് വാങ്ങി തരാട്ടോ എന്താ അത് ശ്രീദേവി ആണുങ്ങളെ തൊടുക എനിക്ക് നാണം വരും കേട്ടോ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെ രാമൻ നായരും പറഞ്ഞു വേലി കഴിച്ചാ നല്ല രസാന്ന് എന്താത് എന്താ ശ്രീദേവി കാണിക്കുന്നേ അയ്യോ അയ്യോ വിട് ശ്രീദേവി വിട് ഇത് മോശാട്ടോ അമ്മയോട് പറഞ്ഞോട് കൂട്ടോ ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി വേണ്ട ശ്രീദേവി കരയണ്ട ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി ഞാൻ ആരോട് പറയില്ല കരയണ്ട പാവം നല്ലൊരു പെങ്കൊച്ച് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ഒരുത്തിനെയാണല്ലോ ഭഗവാനേ ഈശ്വര നീ അവൾക്ക് കൊടുത്തത് നല്ല പെങ്കൊച്ച് ഉള്ളിലിരിപ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ വെള്ളം വാങ്ങി വെച്ചേക്ക് സുധർമേ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കാണ്ടിരിക്ക നീ വെറുതെ നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്ക എനിക്ക് നല്ല ധാരണ തന്നെ ഉള്ളത് വെറുതെ തർക്കിക്കാൻ നിക്കാണ് നീ ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഹലോ അല്ല ഇതാ ടൗൺ ഹാളാ എന്റെ തന്തപ്പടിയാണ് ടൗൺ ഹാള് അയ്യേ എന്തിനാടാ രാവിലെ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് രാമൻ നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ടൗൺ ഹാളിൽ നിന്ന് കൂട്ടി വിളിക്കല്ലേ വിളിക്കല്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി പോയി എന്നു ചെന്നും കുന്നും എന്നെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നു വെച്ചാ അത് കഷ്ടമല്ലേ അല്ല കുഞ്ഞിരാമട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വന്നാ പറ്റിയേ അത് ശരി ഇനിയിപ്പോ അത് ഞാൻ തന്നെ വിശദീകരിക്കണം ശിവശങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇയാൾ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് സിംഗപ്പൂരായിരുന്നു എന്നറിയാലോ രണ്ട് വർഷം മുമ്പാ നാട്ടി വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഇയാളെ ഗ്രാമസഭയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കും ഗ്രാമസഭയുടെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് അതിൽ വെച്ച് ഈ മഹാ ഒരു കാച്ചി കാച്ചി നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ അതുപോലൊരു പ്രസ്താവന നമ്മുടെ നാടിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ടൗൺ ഹാൾ പണിയണമെന്ന് ഈ പട്ടിക്കാട് ഗ്രാമം എന്നാ ശിവശങ്കര ടൗൺ ആയത് സത്യം അല്ല ഇതാരും പുതുമണ ആണല്ലോ ഇവന്റെ വേളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ദിവസം തികച്ചായില്ലല്ലേ അല്ലേ അതിനുമ്പ് ടയർ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയോ ഉണ്ണി ചായ വേണോ വേണം വേണം രണ്ടെണ്ണം എന്താ ഭയങ്കര വിശപ്പ് ഇപ്പൊ തരാം എങ്ങനുണ്ട് ഉണ്ണി ശ്രീദേവി വേളി കഴിഞ്ഞ് കറങ്ങി നടന്നാ മതിയോ ഞാൻ പിന്നെ ഇല്ല തന്നെ കിടന്നുറങ്ങണോ ആദ്യരാത്രിയൊക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഉണ്ണിയെ ഏതാ അതിരാത്രി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കെ നീ മറന്നാ ഓ അതാണോ രാമനാര് പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കേട്ടോ പക്ഷെ പാല് മുഴുവൻ ഞാൻ കുടിച്ചു പോയി ഇവനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒന്നും നേരെ ആവില്ല ആ പെണ്ണിന്റെ ഒരു ഗതി അല്ല ഗതി കെട്ടാ പോലെ പുല്ലും തിന്നണം പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിലും ഭേദമാണല്ലോ വലതും കട്ട് തിന്നുന്നത് ഒരു അമ്മ കടയിൽ പോയി ഒരു ഡസൻ വള വാങ്ങി നീ ഇങ്ങോട്ട് നിക്ക് ഒരു അമ്മ കടയിൽ പോയി ഒരു ഡസൻ വള വാങ്ങി ആ വളയുടെ നിറമേ ഞാനുണ്ടോ കളിക്കാൻ ഞാൻ ഒളിക്കാൻ പോവാ ഉണ്ണിയേട്ടാ ശ്രീദേവി എടുത്ത് വഴക്ക് പറയൂ കേട്ടോ അതൊന്നും സാരമാക്കണ്ട ശ്രീദേവിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ശ്രീദേവി ഏട്ടത്തി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഉണ്ണിയേട്ടന് കൂട്ടരുതെന്ന് എന്നാ ഇവിടെ ആരും കളിക്കണ്ട നോക്കുണ്ണിയേട്ടാ ഉണ്ണിയേട്ടൻ വേളി കഴിഞ്ഞ ആളല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അധികം പറയണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ ആ മാരാരെ കാണട്ടെ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഈ ശ്രീദേവിയെ കല്യാണം കഴിച്ച ഇപ്പൊ കളിക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് കളിക്കണം ഉണ്ണിയേട്ട ഇന്നു കൂടി കളിച്ചോ നാളെ തൊട്ട് കളിക്കണ്ടേ കേട്ടോ അത് നാളെ പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കളിക്കാം ലക്ഷ്മി എണ്ണിക്കോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ്
അപ്പടി നനഞ്ഞല്ലോ എന്താ ശ്രീദേവി കാണിക്കുന്നേ ഞാനിപ്പോ കുളിക്കണില്ല ഞാൻ ദാ ആ മുലയിൽ ഒളിക്കാൻ പോവാ ലക്ഷ്മി ഒന്ന് ചോദിച്ചാ കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്താ മുത്തശ്ശനോട് പറഞ്ഞ് നല്ല തല്ല് വാങ്ങിത്തരും വേളി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസരിപ്പൊന്നും ശ്രീദേവിക്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ലാലോ എന്ത് പറ്റി ഞാനങ്ങട് പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട ഞാനില്ല ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറാ ആയി സുധർമ്മ മിണ്ടരുത് ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ട പാഷാണെന്ന് കൊല്ലും നിങ്ങളെ ഞാൻ ശ്രീദേവി മോള് ശ്രീദേവി എന്താമ്മേ മോള് കരയായിരുന്നു ഏ ഞാൻ എന്തിനാ കരയുന്നേ ഇല്ല മോള് കരഞ്ഞത് തന്നെയാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ കണ്ണ് കലങ്ങിയിരിക്കണേ ഏ ഒന്നുമില്ലമ്മേ വെറുതെ തോന്നിയതാവും മോളെ മോള് ഞങ്ങളെ ശപിക്കരുത് മാറും അവന്റെ ഈ കുട്ടിക്കളിയൊക്കെ മാറും മോള് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ക്ഷമിക്കും ൂപിണിഭവരോഗ്നിഭവചക്രവർത്തി നമ്മൾ ചെയ്തത് വലിയ ചതിയായി പോയി അച്ഛ ഈശ്വരൻ പോലും പൊറക്കൊന്നും തോന്നണില്ല ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യ വേളി കഴിച്ചാലെങ്കിലും അവന്റെ സ്വഭാവം മാറും കരുതി അല്ല അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ നോം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിന് മുതിർന്നത് തന്നെ മാറില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന് അവളും കൂടി ഒന്ന് നിരീക്കണ്ടേ ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെയാ കുറ്റപ്പെടുത്തുക മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ ഉണ്ണിയുടെ വേളി ആയില്ലേ അവള് അത് തന്നെ പുണ്യം വയ്യ അവളുടെ മുഖം കാണുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല ദേ വരണ്ട അവൻ അച്ഛൻ അവനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം രാവും പകലും ഇല്ലാത്ത ഈ കുട്ടിക്കളി ഒന്ന് നിർത്തണമെന്ന് അച്ഛൻ അവനെ ഒന്ന് ശാസിക്കണം അമ്മേ പുണ്ണിക്ക് വയസ്കുന്നു തിന്നാൻ എന്തെങ്കിലും താവും എവിടെയായിരുന്നു നീ ഇത്ര നേരം പാടത്തു നിറയാ മിന്നാമിനിങ് മിന്നോമിനിങ് ഞാനും കിച്ചും കൂടി അത് പിടിക്കാൻ പോയത് എനിക്കാ കൂടുതലും കിട്ടിയേ ദാ നോക്കിയേ ഇത് ഞാൻ ശ്രീദേവിക്ക് സമ്മാനമായി കൊണ്ടുവന്നതാ ഉണ്ണി നിന്റെ ഈ കളിയും വിളയാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തുക കിച്ചുവിന്റെയും ലച്ചുവിന്റെ ഒന്നും പ്രായമല്ല നിനക്ക് മുതിർന്ന ആളാ നീ വേളി കഴിഞ്ഞ പുരുഷൻ അകത്തൊരു പെണ്ണുണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യ ശ്രീദേവി അവളിപ്പോ സദാ നേരവും വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം കാരണം അവളെ നീ ഇനി ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് മോനെ നീ അല്ലാതെ ആരാ ശ്രീദേവിക്കുള്ളത് അവള് നിന്നോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുക പാവോ അല്ലേ ശ്രീദേവി മോനെ എപ്പോഴും ശ്രീദേവിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവണം മോനല്ലേ അവളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ചെല്ല് ചെന്ന് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി ആ ഉണ്ണിയേട്ടനെത്തിയോ കുട്ടിയെന്നോട് പിണക്ക ഞാൻ എന്തിനാ ഉണ്ണിയേട്ടനോട് പിണങ്ങുന്നേ അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടിയെന്നോട് പിണങ്ങല്ലേ കേട്ടോ
ശ്രീദേവി കരയ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ കരയുന്നേ അയ്യോ ശ്രീദേവി കരയല്ലേ ശ്രീദേവി കറിയുന്നുണ്ട് അമ്മ എന്നെ വഴക്ക് പറയും കരയല്ലേ ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി കരയല്ലേ ശ്രീദേവി കരയല്ലേ ദേ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ശ്രീദേവിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാ കരയല്ലേ ശ്രീദേവി ഇതെല്ലാം ശ്രീദേവിക്കുള്ളതാ അയ്യോ നാം ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യത്തിനോട് എന്താ ശ്രീദേവിയുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് കാര്യം അപ്പൊ ശ്രീദേവിക്ക് ഇന്നലെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല നിക്കറിയാ ഉണ്ണിയെ കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കില്ല എന്ന് ശ്രീദേവി ഈ കാണുന്ന പോലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഉണ്ണി ഇതൊക്കെ അവന് കിട്ടിയ ശിക്ഷയാ എല്ലാരും ചേർന്ന് ശ്രീദേവി ചതിച്ചതാ ഉണ്ണിയുടെ പഴയ കഥകളെ കുറിച്ചൊന്നും ശ്രീദേവിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ശ്രീദേവി അതറിയണം അറിഞ്ഞാൽ കുട്ടി അവനെ വെറുക്കും ജന്മനാ ബുദ്ധി വൈകല്യം സംഭവിച്ച ഒരാളല്ല ഉണ്ണി പിന്നെ ധൂമകേത് വരണു എന്നെ നിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഇവിടെ ഭൂകമ്പം നടക്കും ഞാനിപ്പോ പോവാ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഉണ്ണിയുടെ പഴയ കഥകളെ കുറിച്ചൊന്നും ശ്രീദേവിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ശ്രീദേവി അതറിയണം അറിഞ്ഞാൽ കുട്ടി അവനെ വെറുക്കും ജന്മനാ ബുദ്ധി വൈകല്യം സംഭവിച്ച ഒരാളല്ല ഉണ്ണി അല്ല രാജകുമാരി ഇവിടെ പകൽക്കിനാ വേണ്ടി നിക്ക വേഗം പോയി പാൽക്കഞ്ഞി തയ്യാറാക്ക് മുത്തച്ഛൻ ഇപ്പൊ പൂജാമുറി ഇറങ്ങും തിരുമേനി എങ്ങോട്ടാണാവോ രാമന്നാര് കടയിലേക്ക് പോവാ വരുന്നോ ഇല്ല കുഞ്ഞു വെക്കോ കണാറിന്റെ പണി തീർന്നിട്ടല്ലോ കുഞ്ഞ് വെക്കോ ടാറ്റാ ഓ ആ പിന്നെ തിരുമേനി പോയോ 